మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి అలాగే పక్కనున్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి దాని ద్వారా మేము పెట్టే ప్రతి వీడియోలు మీకు త్వరగా చేరుతాయి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సుశీల్ టైలర్స్ కి స్వాగతం ఇవాళ మనం చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే స్ట్రేట్ కటింగ్ తో మన బ్లౌజ్ కటింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాము ఇది స్ట్రేట్ కటింగ్ బ్లౌజ్ ఉన్నది అంటే మామూలుగా ఎక్కువ మట్టుకైతేనూ ఎంగుగున్న వాళ్ళు తక్కువ వేసుకుంటారు ఇవాళ స్ట్రేట్ కటింగ్ గురించి చెప్పబోతున్నాను అయితే స్ట్రేట్ కటింగ్ అంటే దీంట్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అంటే ఏంటి అంటే మనకు సరిగ్గా కటింగ్ రావడము మనం కటింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటని చూద్దాం ఒకసారి ఏంటంటే ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం స్ట్రేట్ గా ఇలా పెట్టేసుకోవాలి మనం బ్లౌజ్ మెజర్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు ఇది బ్లౌజ్ అనేది చక్కగా వేసుకోవాలి మనకు ఇదిగోండి ఈ విధంగా మనకు ఇలా వేసుకుంటే మనం ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మెజర్మెంట్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ షోల్డర్ దగ్గర నుండి ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకు స్టిచ్చింగ్ వచ్చింది కదా ఈ ఇక్కడ నుండి ఈ చివరి వరకు నడుం వరకు ఎంత వచ్చింది మనకి ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ హైట్ వచ్చేసింది ఇక్కడ ఇదిగోండి ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ ఆ తర్వాత షోల్డర్ షోల్డర్ వచ్చేసి టెన్ ఇంచెస్ ఇదిగోండి టెన్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఇది చెస్ట్ లూజ్ చెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి సెవెన్ అండ్ హాఫ్ వచ్చి సెవెంటీన్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇక మనం ఇవన్నీ చూసుకున్నాం కదా కింది వైపు కూడా చూసుకోవచ్చు ఇది చూడకుండా మనకి కటింగ్ లో మనకు స్ట్రేట్ గా వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు కనుక ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసుకో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ నుండి కట్ చేస్తాం కదా స్ట్రేట్ గా వచ్చేస్తుంది ఇక మనం ఇక్కడ చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే ఒకసారి చూసుకుందాం ఎందుకంటే మనకి ఎందుకైనా బాగుంటుంది కదా ఇదిగోండి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ వచ్చేసింది కింద నడుం లూజ్ ఇది నడుం లూజ్ సిక్స్టీన్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఈ డీటెయిల్స్ తో మన బ్లౌజ్ కటింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఎంత వచ్చింది ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ అంటే ఇక్కడ మనకు మెజర్మెంట్స్ చూసుకున్నాం కదా ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ కు ఫిఫ్టీన్ అండ్ హాఫ్ పెట్టాలి మనం ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ అండ్ హాఫ్ పెడుతున్నాను అంటే వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి అందుకని నేను వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నాను ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ కు ఫిఫ్టీన్ అండ్ హాఫ్ పెట్టుతున్నాను ఇక్కడ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనకు షోల్డర్ షోల్డర్ వచ్చేసి ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకు టెన్ ఇంచెస్ వచ్చింది కదా టెన్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనకు చంక భాగం ఇది ఫైవ్ ఇంచెస్ చెస్ట్ లూజ్ సెవెన్ సెవెంటీన్ అండ్ హాఫ్ వచ్చింది కదా అంటే ఎయిటీన్ పెట్టుకోవాలి మనం స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక వన్ పాయింట్ జర్ పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకు నైన్టీ నైన్ పెట్టాను ఇక్కడ అంటే నైన్ నైన్ ఇప్పుడు మనకు ఎయిటీన్ అవుతుంది కదా సెవెంటీన్ అండ్ హాఫ్ మనకు మెజర్మెంట్ వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనకు టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా ఇది ఇక్కడ మనం స్ట్రేట్ గా ఇలా తీసుకోవాలి తీసుకున్నాక ఇది వన్ ఇంచ్ తో ఇక్కడ మనం ఇలా మార్కింగ్ వేసుకుంటాం ఇదంతా కూడా ఇలా వేసుకుంటాం ఇక్కడ వన్ ఇంచ్ తో మనం ఇక్కడ రౌండ్ చంక భాగం అనేది ఇలా కట్ చేసుకుంటాము ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనకు షోల్డర్ దగ్గర ఇప్పుడు ఎవరైనా కూడా నువ్వు కామన్ గా ఇప్పుడు నేను మెజర్మెంట్ తీసుకున్నారు కదా ఈ మెజర్మెంట్ కు త్రీ ఇంచెస్ వరకు తీసుకుంటారు ఇదిగోండి త్రీ ఇంచెస్ అంటే ఇక్కడ నెక్ వరకు గ్యాప్ లో మనకు టూ ఇంచెస్ ఉండాలి ఇక్కడ నెక్ వరకు అందుకని ఇలా వేసుకుంటారు మెజర్మెంట్ తో అయితే కాకపోతే ఇప్పుడు వాళ్ళ బ్లౌజ్ ఉంది కాబట్టి కొంతమంది షోల్డర్ తక్కువ కూడా పెట్టుకుంటారు కొంతమంది ఇంతే వచ్చేంత మట్టుకే పెట్టుకుంటారు షోల్డర్ అందుకని వాళ్ళ బ్లౌజ్ ఎలా ఉంది మెజర్మెంట్ అని చూసుకొని బ్లౌజ్ ప్రకారం కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇటువైపు స్టిచ్చింగ్ కొదులు పెట్టేసారు ఇక్కడ కూడా మనం స్టిచ్చింగ్ కొదులు పెట్టేస్తున్నారు ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకు ఇది వచ్చేసింది కదా ఇక నెక్ డీప్ నెక్ డీప్ అనేది ఈ మనకు రెండు సైడ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఈ రెండు సైడ్స్ ను ఇలా ఫోల్డింగ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనకు నడుం దగ్గర మనకు ఎంత వచ్చింది ఇదిగో ఇది సెంటర్ మన నెక్ డీప్ అనేది ఇది సెంటర్ ఇలా చూసుకోవాలి మనకు అప్పుడు నెక్ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటది చాలా మంది పొరపాటు ఏం చేస్తారంటే ఇది సరిగ్గా పెట్టుకోక నెక్ డీప్ రావడము లేకపోతే పైకి వెళ్ళిపోవడము ఇలాంటి ఎన్నో జరుగుతుంటుంటాయి అందుకని ఇప్పుడు ఈ మనం ఇలా వేసుకున్నాం అనుకోండి మనకి ఇక బ్లౌజ్ మనకు కట్ చేసాక మనం మిషన్ మీద కూర్చొని స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు మనకు కట్ చేసేయాల్సిన అవసరమే ఉండదు అసలు కరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది 
ఇప్పుడు నేనైతే ఈ కటింగ్ తోని మళ్ళీ నేను బ్లౌజ్ కటింగ్ అనేది మళ్ళీ అసలు పెట్టాను స్టిచ్చింగ్ ఇలాగే చేస్తుంటుంటాను మరి మీ స్టిచ్చింగ్ అనేది ఇప్పుడు మనం ఈ కటింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా పెట్టామనుకోండి మెజర్మెంట్ ఇక మనకు కరెక్ట్ గా బ్లౌజ్ ఫిట్టింగ్ కరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది మనం బాగా ఆలోచించుకొని పెట్టుకోవాలి కట్ చేసేటప్పుడు మనం అటువైపు ఇటువైపు ఆలోచించుకుంటూ చేయకూడదు మనకు బ్లౌజ్ కటింగ్ మీదనే ఉండాలి మన ధ్యాస అంతా కూడా అలాంటప్పుడు మనకు స్టిచ్చింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా వస్తుంది ఇటువైపు మనం కిందికి ఇదిగోండి స్టిచ్చింగ్ వదిలిపెట్టేసా ఈ పైకి కూడా స్టిచ్చింగ్ వదిలిపెట్టేస్తున్నారు అంటే రెండు వైపులా కిందికి పైకి రెండు వైపులా మనం స్టిచ్చింగ్ వదిలిపెట్టాలి వదిలిపెట్టేసి అప్పుడు మనం మార్కింగ్ వేసుకోవాలి ఇలా ఇప్పుడు ఇలా మార్కింగ్ వేసుకున్నాం కదా ఇక్కడ షోల్డర్ దగ్గర కూడా ఇప్పుడు ఇందాక మనం మార్కింగ్ వేసుకున్నాం కదా ఇక్కడ షోల్డర్ దగ్గర ఇదిగోండి ఇలా ఇక్కడ నుండి మనకు డీప్ రావాలంటే ఇదిగోండి మనకు మామూలుగా నేను మామూలు కటింగ్ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఇది డీప్ రాకుండా ఉంది మనకు డీప్ రావాలి నెక్కు డీప్ రావాలనంటే ఇక్కడ మన షోల్డర్ దగ్గర ఏదా విధంగానే ఉండాలి ఇక్కడ ఆ తర్వాత ఒక టూ ఇంచెస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఒక టూ ఇంచెస్ వరకు కరెక్ట్ గానే ఉండాలి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి పెంచుకుంటూ లోపలికి రావాలి ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి వీడియోలో చూపిన విధంగా మనకి ఇలా రావాలి నెక్ డీప్ రావాలంటే ఈ విధంగా రావాలి ఇక్కడ మనము ఇది బ్లౌజ్ ఇక్కడ కటింగ్ చేశాం కదా ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇప్పుడు మన వైపు ఇక్కడ నుంచి ఇది కట్ చేసుకున్నాం ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ క్లాత్ ను మన వైపు తిప్పుకోవాలి ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇలా ఈ వీడియోలో చూపిన విధంగా ఇలా వేసుకోవాలి మన క్లాత్ క్లాత్ ను వేసుకునే విధానం ఇలా ఉంటది ఇప్పుడు ఇటువైపు కట్ చేసుకున్నాము ఇటువైపు మనది ఓపెన్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి ఇంతకు ముందేమో మనది ఇప్పుడు ఓపెన్ లేకుండా ఇదిగోండి ఇలా వేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఇక్కడ వైపు ఏమో మనది ఓపెన్ ఉండాలి ఎందుకంటే కట్ చేసేటప్పుడు ఇది ఫ్రంట్ కట్ చేసేటప్పుడు మనది ఓపెన్ ఉండాలి బ్యాక్ కట్ చేసేటప్పుడు మనది ఓపెన్ ఉండకూడదు ముందు వైపు ఓపెన్ ఉండాలి ఈ విధంగా మనం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇది స్ట్రేట్ కటింగ్ చేయబోతున్నాను ఇదిగోండి స్ట్రేట్ కటింగ్ అంటే ఇలా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇలా స్ట్రేట్ గా పెట్టేశాను ఇది ఇది వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు టూ ఇంచెస్ తో ఫోల్డింగ్ చేయాలి ఇక్కడ ఇది మనకు షేప్ పట్టి కోసం అని టూ ఇంచెస్ తో ఫోల్డింగ్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్రంట్ నెక్ ఎంత వచ్చిందో చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది మనకు బ్యాక్ నెక్ కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇది బ్యాక్ నెక్ ఫ్రంట్ నెక్ ఎలా వచ్చిందో చూసుకుందాం ఇదిగోండి ఇప్పుడు మన బ్లౌజ్ తో కూడా ఇలా చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకు స్టిచ్చింగ్ కోదులు పెట్టేసా పైకి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనకు స్టిచ్చింగ్ పోతుంది ఇదిగోండి ఇక్కడ మనకి రౌండ్ రావాలంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ రౌండ్ ఉంది కదా ఇక్కడ మనకు ఫ్రంట్ పార్ట్ లో ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ లో ఈ రౌండ్ ఇక్కడ మనం ఫ్రంట్ నెక్ వేసుకునే పోయే ముందు ఇదిగోండి ఇక్కడ మనము ఇక్కడ స్టిచ్చింగ్ కోదులు పెట్టేసాను పైన ఆ తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఇదంతా కూడా ఇలా రావాలి ఇక్కడ మనకు రౌండ్ అనేది వచ్చింది కదా ఈ రౌండ్ దగ్గర వేలతో ఇలా నొక్కి పట్టుకొని ఇప్పుడు మనకు ఈ వెనక పార్ట్ అంటే మనకు బ్యాక్ సైడ్ నెక్ ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా ఈ నెక్ కి స్ట్రేట్ గా రావాలి ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇలా ఇలా రావాలి ఇలా స్ట్రేట్ గా వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకు ఇది రౌండ్ అనేది కట్ చేసుకోవాలి ఇది మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ దీనికి సరిపడ ఇలా స్ట్రేట్ గా వేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇది ఫ్రంట్ నెక్ అనేది ఇక్కడ దీనికి కరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది ఇలా వేసుకుంటే మనం ఇలా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు ఇదంతా మార్కింగ్ ఇదంతా వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మార్కింగ్ తో కొంచెం డ్రా వేసుకుందాము ఎందుకంటే నేను బ్లౌజ్ తో పెట్టాను కాబట్టి ఇక్కడ సరిగ్గా రాలేదు మనం ఇది కరెక్ట్ గా వేసుకుందాం ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇలా అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది రౌండ్ అనేది చక్కగా వచ్చేసింది మనకు ఫ్రంట్ పార్ట్ లో ఇది కరెక్ట్ ఇక్కడ ఇది రాంగ్ ఇలా వేసుకోవాలి దీనికి స్ట్రేట్ గా ఇలా వేసుకోవాలి ఇక బ్లౌజ్ కటింగ్ అంతా దీని మాదిరిగానే బ్యాక్ సైడ్ ఎలా ఉందో అలా వేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఇది బ్యాక్ సైడ్ కదా ఇక్కడ మనం ఇది బ్యాక్ కింద వేసుకున్నాం పైన ఫ్రంట్ పార్ట్ వేసుకున్నాం 
ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ను మనం షేప్ మనకు అంటే మనకు షేప్ బెల్ట్ కోసం అని మనం ఎలా కట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇది ఈ డీటెయిల్స్ ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పాను మళ్ళీ క్లియర్ గా చెప్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు స్టిచ్చింగ్ మొదలు పెట్టేశాను ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇదిగోండి షేప్ బెల్ట్ మనకి ఇక్కడ ఉంది ఇదిగోండి ఇక్కడ అయితే ఈ షేప్ బెల్ట్ ను మీకు ఇంతకు ముందు కూడా డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ చెప్పాను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి ఇది ఇలా ఉంది ఇప్పుడు ఇది పక్కన పెట్టేసుకుని ఇప్పుడు ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ కి ఇప్పుడు వాళ్ళు బ్లౌజ్ మెజర్మెంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు చెస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది అంటే మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి చేసిన తర్వాత ఇదిగోండి వాళ్ళకు ఫ్రంట్ ఒకవేళ చెస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నది అనుకోండి చెస్ట్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక ఇవి ఇలా తీసుకోవాలి వాళ్ళకి లేదా మామూలుగా నార్మల్ గా ఉన్నది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇదిగోండి ఇలా తీసుకోవాలి అంటే కొంచెం పైకి తీసుకోవాలి అప్పుడు వాళ్ళకి ఇక్కడ బ్లౌజ్ అనేది సెట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకు బాడీ అనేది మన చెస్ట్ అనేది ఇందులో సెట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ కటింగ్ అనేది ఇలా వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు చంక భాగం తీసుకుంటాం ఇక్కడ నుండి సన్నగా రావాలి ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సెంటర్ ఉంది కదా ఇక్కడ మధ్యలో ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇది సెంటర్ ఇది మధ్యలోకి ఇలా రావాలి మనకు ఇదిగోండి అంటే ఇప్పుడు మనకి లో చంక అనేది ఇలా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేను ఇది షేప్ బెల్ట్ అనేది కట్ చేస్తున్నాను ఇలా వేసుకున్నాను కదా ఈ లో చంక అనేది ఫ్రంట్ పార్ట్ కి తీసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకోవద్దు ఇలా వేసుకోవాలి ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ ఇది బ్యాక్ పార్ట్ ఇలా వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇది పక్కన పెట్టేసుకొని మనకు హ్యాండ్స్ చూద్దాం ఒకసారి ఇది లైనింగ్ క్లాత్ అంతా మనం నాలుగు మడతల కింద వేసుకోవాలి ఇలా నాలుగు మడతల కింద వేసుకొని మనము హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం స్ట్రేట్గా ఉండేటట్టుగా కట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు బ్లౌజ్ని పెట్టుకొని ఒక హాఫ్ ఇంచ్ తగ్గించి పెట్టమని అన్నారు అందుకోసం నేను కరెక్ట్ పెడుతున్నాను ఒక హాఫ్ ఇంచ్ తగ్గుతుంది కదా మనకు లెంత్ ఇది మెజర్మెంట్ ఇది చంక పాటు దగ్గర ఇది మనకు ఇది షోల్డర్ దగ్గర ఇప్పుడు మనకు హ్యాండ్స్ కొలత ఇలా వేసుకొని మనం డ్రా వేసుకుందాం ఇక్కడ ఇది హ్యాండ్స్ ఇలా డ్రా వేసుకొని ఇక్కడ కట్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా మనం కట్ చేసే ముందు ఇది బాగా మీరు చూడండి వీడియోలో ఈ విధంగా కట్ చేస్తే మీకు హ్యాండ్స్ అనేది చక్కగా వస్తుంది ఇటువైపు నుంచి కట్ చేస్తే చక్కగా రాదు ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం మార్కింగ్ వేసుకోవాలి ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ ఒకటే మనం లో చంక తీసుకోవాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ ఒకటే మనము రెండు అదిగోండి ఇలా వేసుకొని లో చంక అనేది ఫ్రంట్ పార్ట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక మనకు హ్యాండ్స్ కోలత అంతా ఇలాగ వచ్చేసింది ఇలా వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనము షేప్ బెల్ట్ తీసుకుందాం ఇక్కడ డబుల్ ఫోల్డింగ్తో నాలుగు మడతల కింద వేస్తున్నాను ఇక్కడ ఈ నాలుగు మడతల కింద వేసుకొని మనం షేప్ బెల్ట్ అనేది కట్ చేసుకుందాం మీకు ఇంతకు ముందు వీడియోలు కూడా చూపించాను ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో త్రీ అండ్ హాఫ్ ఉండాలి ఇక్కడ టూ అండ్ హాఫ్ ఉండాలి ఇలా మనం దీంతో మనం షేప్ బెల్ట్ అనేది కట్ చేసుకుందాం ఇక్కడ మనకు త్రీ అండ్ హాఫ్ ఉండాలి ఈ చివర టూ అండ్ హాఫ్ ఉండాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్